enviados missionários, e eles merecem mesmo, porque olha, pela segunda vez agora, só neste ano, a noite de louvor traz pregadores internacionais, isso para nós é a confirmação daquilo que Deus quer para a obra evangelizar, é preciso, a obra alcançando o mundo todo, então aqui na tua presença padre, eu quero pedir agora uma salva de palma calorosa, mas para esse casal abençoado, Tom Edward, Jim Marie e também o Celso, que será o nosso intérprete, que sejam muito bem-vindos à obra evangelizar, padre, eu quero pedir ao Senhor uma bênção ao Tom e também à esposa. Vamos aplaudir de novo, gente? Que bênção, coisa linda, casal maravilhoso. Uma bênção para que essa pregação seja aquilo que Senhor precisamos. Senhor Deus, ouvir. Pai Todo-Poderoso, pela autoridade da Tua Palavra, eu vos peço e clamo agora que o Senhor fale pela boca desses nossos irmãos que a palavra de Jesus, que sairá da boca, será ministrada por eles agora, alcance tantos corações, que possam nos libertar, que possam nos acalentar, que possam acalmar tantos corações que nesse momento sofrem, pessoas que estão em casa nos acompanhando, que esta palavra de poder e de autoridade, que não é nossa, é do Senhor, ela possa na sua vida, transformar e realizar graças e bênçãos, que em nome de Jesus, pela intercessão de São Miguel, Deus vos abençoe, e que o Espírito Santo de Deus, os ilumine, nesta noite, para conduzir muitos e muitos, que precisam ouvir esta palavra, Deus abençoe. Olá! My name is Tom. Meu nome é Tom. I'm here with my friend Celso. Estou aqui com meu amigo Celso. I come with Jean Marie, my wife from Florida, eu United vivo, States. Eu vivo com a minha esposa Jean Marie na we Flórida, do... nos Estados Unidos. We do a lot of travel throughout the world. E nós estamos, nós é, viajamos por por todo o mundo. As lay Catholic evangelists and missionaries. Nós somos é, evangelistas católicos missionários. And it's my privilege to be with you here in Brazil tonight. É o meu privilégio estar com vocês aqui hoje esta noite. Father has talked to us about Michael the Archangel. É, o padre estava falando conosco sobre São Miguel Arcanjo. And we are very blessed this week in that the universal church in every country is focusing on the role of Michael the Archangel. E nós somos muito é, felizardos saber que por a Igreja Universal em todo o mundo está se preparando para a grande festa de São Miguel Arcanjo. Michael is known as a healer and a warrior angel. É, São Miguel é conhecido como anjo de cura e um anjo guerreiro. So I'd like to share a bit tonight about archangels. Então eu gostaria de partilhar com vocês um pouquinho hoje sobre arcanjos. The role, their role in the battle. O papel deles na batalha. The father's role in the battle. O papel do pai na batalha. The son and the Holy Spirit. O papel do Espírito Santo. And my role and your role. E o meu papel e o seu papel. Saint Augustine says about two things about angels. Uh, Santo Agostinho diz duas coisas sobre uh, uh, anjos. Very simple things. Coisas muito simples. He says angelic beings are spirits. That's what they are. É, angélico, seres angélicos são espíritos e isso é o que eles são And he says that angels, which means messenger, e ele diz que os anjos que significa mensageiros it's what they do. They're messengers and servants. eles são mensageiros são servos the psalmist says regarding angels bless the Lord all you angels o salmo 103 de 20 e 21 diz bendizei o Senhor todos os anjos mighty in strength Poderosos em força, acting at God's request, agem de acordo com a ordem de Deus, obedient to His command, obedientes à sua ordem. And the psalmist says again, "Bless the Lord, all you hosts of angels." Ele diz assim, bendizei o Senhor todos os exércitos dos anjos. The ministers who carry out His will. É ministros que cumprem a sua vontade. And Jesus said to His disciples. E Jesus diz aos seus discípulos. See that you do not despise these little ones. Olha, não desprezeis nenhum desses pequeninos. For I say to you that their angels in heaven are always looking upon the face 
of the Heavenly Father. Porque eu vos garanto que os anjos do céu estão sempre contemplando, os contemplando diante da face do Pai. Our Catholic Church teaches us about angels. A nossa Igreja Católica nos ensina a respeito dos anjos. I'd like to quote a bit from the Catechism of the Catholic Church. Eu vou aqui dar fazer uma citação do Catecismo da Igreja Católica. I will paraphrase, not read all. Então eu vou parafrasear, não vai ser literal. But we're told in the Catechism that as purely spiritual creatures, angels have intelligence and wills. They are personal and immortal creatures. Então, como espíritos imortais, eternos, os anjos, eles têm inteligência e têm vontade. They belong to the Lord because they were created through him and for him, eles, as all things are. Eles pertencem ao Senhor porque eles foram criados por por pelo Senhor e para o Senhor e para todas as coisas. And the Catechism references the Bible in Hebrews chapter 1 and 14. E a igreja, uh, o Catecismo da Igreja faz uma menção a Hebreus capítulo, capítulo 14, which, versículo 24. Which ask a question regarding angels. Que ali tem uma pergunta sobre os anjos. Are they not all ministering spirits? Sent forth to serve. Não são eles todos espíritos que são enviados para servir? For the sake of those who obtain salvation. Para o bem daqueles que precisam e buscam a salvação. Angels are sent to serve the heirs of salvation. É, os anjos são enviados para trabalhar pela nossa salvação. And it's the human beings who are heirs of salvation only. E como seres humanos, nós somos herdeiros da salvação. And the scripture indicates that the angels are in awe of what God has done for people. E as escrituras dizem que os anjos, eles ficam profundamente admirado o que Deus faz em favor do seu povo. The scripture says they have been present with us throughout creation and through all the unfolding of the plan of salvation. E as, as escrituras dizem que eles estão conosco desde o início da criação e por todo o desdobramento do plano da salvação. And they have announced salvation from near and from afar. E eles anunciam a salvação de perto e longe. They were there to help Abraham. Lá estavam ajudando Abraão. They were there to help communicate the law. Estão lá para comunicar a lei. They were there to announce the birth and the callings of people. Estavam lá para ajudar no chamado, no nascimento das pessoas. They've been with us always. Eles sempre estão conosco. And their song of praise at the birth of Jesus. Eles cantam durante o nascimento de Jesus, louvam a Deus has never ceased resounding in the praise of the church. E isso ressoa por toda a igreja. Glory to God in the highest. Glória a Deus nas alturas. They protected Jesus in his infancy. Eles protegem Jesus durante a sua infância. They served him in the desert. Eles o servem no deserto. They strengthened him when he was in agony in the garden. Eles o fortalecem quando ele está na agonia do 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 do, do monte das oliveiras. And we are told in the catechism that the angels evangelize. E o catecismo também nos afirma que os anjos by até mesmo evangelizam by proclaiming the good news of Christ. Proclamando a boa nova de Cristo. His incarnation and his resurrection. Na sua encarnação e na sua ressurreição. And we are told they will be present at Christ's return. E também diz que estarão presentes na no retorno de Jesus. And they will announce that return. Eles vão anunciar a segunda vinda de Jesus. And they will serve at the great judgment. E eles vão estar ao lado de Jesus no grande julgamento. When Michael and the angel Gabriel were conversing in the prophet Daniel, quando é, Miguel e Gabriel conversam com Daniel, and they were speaking of the last days, the last time. Eles falam sobre os últimos dias, sobre os tempos finais. And we were told it would be a time of unsurpassed distress. It would be a difficult time. E ali nos diz que haverá um tempo de muita dificuldade como nunca houve antes. But Daniel was told that his people would escape all of those found written in the book of life. E ali para que o povo escape de tudo aquilo que está escrito no livro da vida. And I like this part. E essa parte eu gosto. Many of those who sleep in the dust of the earth. Muitos daqueles que dormem no pó da terra. Meaning all of those throughout history who have died in faith in God. Todos aqueles que passaram pela história e viveram na fé em Deus. And all of us who may yet sleep 
in the dust of the earth. E claro, todos nós que um dia também adormeceremos no it's, pó da terra. It says they shall awaken. Eles acordarão. Some to everlasting life. Alguns para a vida eterna. But there will be others who have not believed. E aqueles que não creram. And they will awaken to everlasting disgrace. Eles acordarão para uma eterna destruição, uma desgraça eterna. But for those who have believed, mas para aqueles que creram, they will shine brightly like the splendor of the universe. Eles brilharão como o esplendor do universo. And those who lead many others to justice or righteousness shall be like the stars forever. E aqueles que ensinaram Muitos no caminho da justiça, da verdade, brilharão como as estrelas do céu. Does that sound good? Isso, isso soa bem, parece bom? Do you want to shine like a star forever? Você quer brilhar como uma estrela para sempre? Sim. Amen. Amen. That sounds good to me. Oh, isso parece muito bom para mim. So, question. Uma pergunta. We know there's a battle going on. Nós sabemos que há uma batalha em andamento. And there's a question we need to continually ask of ourselves. E há uma pergunta que continuamente precisamos fazer a nós mesmos. How do we think of ourselves in terms of personal involvement in this battle? Como que nós olhamos para nós mesmos é, num envolvimento pessoal nesta batalha? And I believe Father Roberto says something about the chief battle goes on inside of us. Eu ouvi aqui o Padre Pierre falando que a maior de todas as batalhas, ela acontece dentro de nós. It has something to do with the way we think. Tem muito a ver com a maneira como pensamos. And the way we live our lives. E a maneira como vivemos a nossa vida. Now scripture tells us that the battle is the Lord's. A, ba a escritura diz que a batalha pertence ao Senhor. It seems to me that sometimes there's a reluctance to speak of one of the great chief characteristics of our creator God. É muitas vezes parece que há uma relutância em falar sobre a grande maior característica de Deus, o nosso criador. That being that God himself is a warrior. Esse ser, esse nosso Deus, ele é um guerreiro. Exodus 15:13 says, "The Lord is a warrior, the Lord is his name." Êxodo 15, 13 diz que o Senhor, Ele é um guerreiro, Ele Isaiah, é o Todo-Poderoso. Isaías, like Is, o profeta, diz que o Senhor avança como um guerreiro. Like a man of war, he stirs up fury. Como um homem de guerra que se lança furiosamente para a batalha. He out his cry. E Ele solta o seu grito de guerra. Against his enemies, he shows his might. Quando, contra os seus inimigos, Ele mostra o seu poder. Jeremiah the prophet. Jeremias, o profeta. But the Lord is with me like a mighty warrior. Diz que o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Or another translation, a mighty champion. Ou numa outra tradução como um grande campeão. Or another translation, a terrible one. Ou como numa outra tradução como o terrível. So my persecutors will stumble and not prevail. São os meus inimigos cairão e não prevalecerão. They will fail and be thoroughly disgraced. Eles vão, eles vão falhar e vão experimentar uma eterna destruição. Their dishonor will never be forgotten. E essa desonra deles jamais será esquecida. So the psalmist says, lift up your heads. Então o salmista diz, erguei as vossas mãos. And see the king of glory. Olha, veja o rei da glória. Who is this king of glory? Quem é este rei da glória? He is the Lord strong. É o Senhor for the Lord, forte. The Lord mighty in battle. É o Senhor poderoso nas batalhas. That's our God. Este é o nosso Deus. And this is the one that Jesus called his father. E este é aquele a quem Jesus chama o meu Pai. And when Jesus spoke to his followers, e quando Jesus fala aos seus seguidores, he said, Let's all pray our Father. vamos agora todos rezar o Pai Nosso. This is the God in whose image we have been made. Este é o Deus a quem nós fomos criados, de quem nós fomos criados a sua imagem. Question. Pergunta. If God is a warrior, se Deus é um guerreiro, and we are created in His image, e se nós somos criados à sua imagem, what are you? Quem é você? You are a warrior also. Você também é um guerreiro. 
Michael the Archangel is a warrior created by God. São Miguel Arcanjo é um guerreiro criado por Deus. The Creator Himself, Father God, is a warrior. O, o próprio Criador, o Deus nosso Pai, ele é um guerreiro. And as a follower of Jesus, you are a warrior to engage in battle. E como seguidor de Jesus, você é um guerreiro que deve estar no campo de batalha. To take up the sword of righteousness. Ergue, tira da bainha a tua espada da justiça. Which is the word of our God. Que é a palavra do nosso Deus. And enter into the battle. E entra na batalha. The apostle Paul makes that clear when he writes to the Ephesians. É, o apóstolo Paulo deixa isso claro quando ele fala aos Efésios. Many of you are familiar with this passage. Muitos de vocês já estão familiar, familiarizados com essa passagem. It says, draw your strength from the Lord. Diz, olha, tirem, busquem a sua força no Senhor. From his mighty power. Do seu poder grandioso. And put on the armor of God that you may be able to stand firm e, against revest... the tactics of the devil. E revestimos da armadura de Deus para que possais resistir às insídias de Satanás. For our struggle is not with flesh and blood. Porque a nossa luta não é contra homens de carne. But with principalities. Mas contra as, os principados. Powers. Os poderes. Rulers of the present darkness. Contra os, os governantes. Antes desse mundo espiritual and the evil spirits in the heavens. e os maus espíritos do céu. Therefore, put on the armor of God. Então, revestivos da armadura de Deus so that you can resist in the evil day. para que vocês possam resistir nos dias maus and hold your ground. e ficarem firmes no onde vocês estão. God has never told his people to back up or retreat. Deus jamais ordenou ao seu povo para recuar ou ficar entrincheirado. He tells them to hold their ground. Ela diz, olha, permanecei no campo. Or advance and go forward. Ou então sigam em frente para a conquista. For he has equipped us with mighty weapons. Ele já nos capacitou com muitas armas. And he has called us to participate in a victory which is already accomplished and sure. E ele está nos convidando a participar da vitória que eles ele já nos assegurou. So gird yourselves with truth. Então, é, é, na questão da verdade, Jesus, is the truth. Jesus é a verdade. Clothe yourself with righteousness. Revestivos de justiça. That's the righteousness of Jesus. Esta é a justiça de Deus, de Jesus. Have your feet shod with the gospel of peace. Que vocês, os pés estejam de prontidão para levar o evangelho. We are a people called into battle to make known the good news. Nós somos pessoas chamadas a ir para a batalha e, e tornar conhecida a boa nova. And always hold up faith as your shield. E tomai o, capa uh, o, o capacete, tomai o escudo da fé. That you might quench the flaming darts of the enemy. Para resistir aos dardos inflamados do inimigo. And put on that helmet of salvation. Coloque o capacete da salvação. And take up that sword of the spirit. E tomai a espada do espírito. Which is the word of God. Que é a palavra de Deus. Sometimes I think we hear about the armor of God and we think maybe too casually. E muitas vezes a gente ouve falar sobre a armadura de Deus e a gente acha que isso é algo casual. Okay, I read that in the Bible. Okay, eu já li isso na Bíblia. Okay, I said a prayer and I said those words. Eu, eu já fiz uh, uh, até uma novena usando essa passagem. But you see, putting on that armor of God is not a temporary thing. Mas revestir-se da armadura de Deus não é algo temporário. Wearing the armor of God is a way of life. Estar no exército de Deus é um modo de vida. It involves our participation and our action 24/7, day and night. Isso exige a nossa participação, a nossa ação é 24 horas por dia, por tempo todo. This Michael the archangel teaches us a great lesson. São Miguel Arcanjo nos ensina uma grande lição. We're not told a lot about Michael the Archangel in the Scripture. Não, não se fala muito de São Miguel Arcanjo nas Escrituras. We do not know many of his words. Nós não conhecemos muito das suas obras. As a matter of fact, Scripture contains four words that Michael speaks. Uh, na verdade, a Escritura fala apenas Quatro palavras que São Miguel Arcanjo pronunciou. You can find that in Jude, verse 9. Você encontra isso em Judas capítulo 9. Just one verse. Apenas um versículo. Where we see Michael is contending over the body of Moses and he's debating, arguing, facing off with Satan. É quando, é, é quando Miguel está disputando ali o corpo de Moisés, está face a face com o demônio 
lutando pelo corpo de Moisés. And the scripture there says he doesn't judge Satan. Ele, a escritura diz que ele não julga Satanás. He doesn't curse Satan. Ele não amaldiçoa Satanás. He doesn't say I rebuke you. Ele não diz eu te repreendo. He said the Lord rebukes you. Ele diz o Senhor te repreenda. Michael used the sword of the word of his God. Miguel usa a espada do Senhor Deus. Michael the great archangel trusted in God and God only. Grande Miguel Arcanjo confiou em Deus e somente em Deus. And he approached the force of evil with great great humility. E ele abordou o poder do inimigo com grande grande humildade. Which is a lesson the scripture teaches us over and over. É uma lição que as escrituras nos ensinam sempre de novo. Do not lean on your own understanding. Não se apoie no teu próprio entendimento. But in all of your ways acknowledge him. É, mas, mas reconheça que tudo vem de Deus. You know, when James wrote us his little letter in the Bible, é, quando Tiago escreveu uma, a sua pequena carta na Bíblia, he said, God resist the proud. Diz que o Senhor, Deus resiste aos soberbos, but he gives grace to the humble. Mas ele exalta os humildes, dá sua graça aos humildes. It means God keeps the proud at arm's length. They're out there. He, they cannot come close to him. E diz, olha aqui, Deus mantém afastados os orgulhosos, os soberbos, que não se pode, não pode, não se aproximam de Deus. You know that pride is number one on the list of the seven deadly sins. Sabe que o orgulho é o primeiro da lista dos sete pecados capitais. Someone described pride as the idolatrous worship of self. Alguém descreve o orgulho como a idolatria de si mesmo. That being the national religion of hell. E essa é a religião nacional do inferno. I like that definition. Eu gosto dessa definição. So submit yourselves to God, James goes on to say. Então, é, Tiago diz, submetei-vos a Deus. Submit, humble yourself. Seja submetei-vos, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Resist the devil. Resistir ao diabo. And he will flee away. E ele fugirá de vós. Michael's great spiritual power, o, o maior poder espiritual de São Miguel, flowed directly from the throne room of God. Flui direto do trono de Deus. He took his instructions from the King of Kings. Ele tira as, as suas instruções do Rei dos Reis. The Lord Jesus Christ. O Senhor Jesus Cristo. And then James goes on to say, "Draw near to God." E Tiago vai em diante dizendo, "Aproximai-vos de Deus." And He will draw near to you. E ele se aproximará de vós. I like that. Eu gosto disso. If Tom begins to seek the Lord, se o Tom é, começa a buscar o Senhor. If you begin to seek the Lord, se você come, começar a buscar o Senhor, and the Lord says, "There's my son, there's my daughter, they're looking for me." Olha só aqui está meu filho, aqui está minha filha, eles estão me buscando. I think I will just go down there and meet them and have fellowship with them. Olha, eu acho que eu vou descer e vou começar a ter uma conversa bacana com eles. And then James says, "Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts." E Tiago diz, é, limpai as, purificai as vossas mãos e rasgai os vossos corações. And don't be a person of two minds. E não seja uma pessoa de dubiedade, de duas mentalidades. Don't have one mind in the world and the other thinking you have it in heaven. Não tenha uma menta, uma mente no mundo e uma mente no céu. We all know there's this war going on within ourselves. Nós sabemos que este mundo é que está dentro de nós. So we saw that God grants grace to the humble. Então nós já sabemos que Deus concede as suas graças aos, hum, aos humildes. No humility, no grace. Sem, humida, sem humildade, não existe o bem. Without grace, no holiness. Sem a graça, não existe a santidade. Without holiness, I cannot see the face of God. E sem santidade, eu não posso ver a face de Deus. And I want to see the face of God. E eu quero ver a face de Deus. Humility is the key. A chave é a humildade. The scripture tells us that Moses, the great man of God, was also the meekest of men on earth. As escrituras dizem que Moisés era o homem mais humilde da terra. His strength came through humility, submission to his God. A sua força vinha do, da sua humildade, da sua submissão a Deus. Now, as we shared, we are all called to the battlefield. 
Então, como eu disse antes, todos nós somos chamados ao campo de batalha. And as mentioned, the main battle begins in me, in you. E disse também que a principal batalha acontece dentro de mim, dentro de você. The Apostle Paul told us in Galatians 5 that the flesh wars against the spirit and the spirit wars against the flesh. O apóstolo Paulo diz em, em Gálatas 5, 10 que uh, o espírito ele não se submete, a carne não se submete ao espírito. Não há comunhão entre carne e espírito. And these are opposed, they are contrary e to são one contrárias, another. são opostos, são contrários um ao outro. So many times we do not do the things we would want to do. Então muitas vezes nós não fazemos as coisas que queremos fazer, gostaríamos de fazer. It's an ugly truth. É uma verdade. There's something in me that opposes God. Há algo dentro de mim que se opõe a Deus. It's the old nature. É a minha natureza velha. And I've been told I will have that for the rest of my life on this earth. E eu sei que eu terei essa natureza pelo resto da minha vida aqui nessa terra. And the battle will have to continue. E a batalha precisa continuar. I can never retire from the battle. Eu jamais posso me aposentar da batalha. It's every day. É todo dia. Somebody once said when the devil goes fishing for souls, he does not have to go look for the bait. É, uma vez disseram que quando o diabo sai para pescar almas, ele não precisa ali da isca, da seva, né? The bait is readily available and it's in me. It's in Porque you. a isca, a seva já está disponível dentro de mim. Those passions, those appetites which we love to give to yield to aquelas paixões, aqueles apetites que nós costum costumamos nos entregar a eles, or to misuse or abuse, ou mau uso ou abuso, Satan is always there to use those to lure us away from our God and get us on his hook. E o diabo sempre está ali para usar tudo isso para nos seduzir a nos desviarmos de Deus e nos pescar. Remember the battle begins in our mind. Lembra-se que a batalha ela começa na nossa mente. When the apostle Paul was writing to the Romans. E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. The first 11 churches, the first 11 chapters have much to do with God's mercy. E os 11 primeiros capítulos têm tudo a ver com a misericórdia de Deus. And then in chapter 12 beginning with verse 1 the apostle begins to plead with the people. E no capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo ele começa como que a implorar as pessoas. Says, I urge you, my brothers and sisters, by the mercy of God. Eu vos exorto, irmãos e irmãs, pelas misericórdias de Deus. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your spiritual worship. Oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. God wants to be Lord Jesus wants to be Lord of all of us. Deus quer ser o Senhor. Jesus, Jesus quer ser o Senhor de todos nós. What does it mean when we say Jesus is my Lord? É o que significa quando nós dizemos dizemos Jesus é o meu Senhor. It means that I give Jesus governmental control over my life. I willingly submit to Him. Significa que eu, que eu dou a Jesus o direito de governar a minha vida. Not eu entrego o governo da minha vontade a Ele. Not in just part of my life, não parte da minha vida, but in every area of my life. mas todas as áreas da minha vida. Body, soul, Corpo, spirit. alma, espírito. E o apóstolo Paulo vai adiante dizendo, não vos conformeis com este mundo, but be mas transformai-vos pela renovação da vossa mente so that you can discern the will of God. para que possais discernir qual é a vontade de Deus that which is good, o que é bom that which is pleasing to God, o que é agradável that which is perfect. e o que é perfeito Now we all know that we live in the midst of a culture. Todos sabemos que vivemos no meio de uma cultura. And this is now true all over the world. E isso é verdade para o mundo todo. A culture of death. Uma cultura de morte. A culture that wants to form our minds in a way totally contrary to the ways of God. Uma, uma, uma cultura que quer modelar, formar a nossa mente totalmente contrário à vontade de Deus. We have definitely come to that point where the, which the prophet spoke of. Nós chegamos até aquele ponto da qual uma verdade que fala o profeta. When people will willingly call that which is clean unclean. Quando o povo 
diz, quer separar, dizer o que é bom, quer legislar, and arbitrar they, o que é bom e o que é mau, o que é puro they, e o que é impuro. They will tell you that which is unclean is now clean. It's okay, it's good. Então diz, aquilo que era impuro, agora eles dizem, não, isso é puro, tá legal, assim tá bom. Well, they will tell you that sweet is bitter and bitter is sweet. Então, o que é doce agora dizem que é amargo, o que é amargo agora estão dizendo que é doce. And in practical working of that out, they will redefine our language. Então, de uma maneira prática para trocar isso de miúdos, they eles will, redefiniram a nossa linguagem. They will flood us with new definitions. Então, eles vão nos inundar com novas definições. They will redefine the biological makeup of people. E vão redefinir até o processo biológico da criação do homem. And if you disagree with them, e se nós discordamos deles, they will just hit your delete button. You'll be eles vão ali clicar no botão delete, vão nos cancelar. We live in that day. Nós vivemos nesses dias. I urge you, my brothers, to be transformed, he eu, says. Eu vos exorto, os meus irmãos, a transformar-vos a vós mesmos. That word transformation in the Greek, it's a word you'll probably recognize. Essa palavra transformação em grego é uma palavra que possivelmente você reconhece. Metamorphomai, metamorphosis. É, metamorfose. You know that biological process by which an ugly little worm becomes a beautiful butterfly. Você sabe o processo bi bi biológico que uma uma feia lagarta se transforma numa linda borboleta? It's a picture of what is supposed to be happening with our mind and our thoughts and our ways and our will. Então é um exemplo do que deveria acontecer no nosso pensamento, na nossa mente, na nossa maneira de ser. Offer your bodies a living sacrifice. Ofereceis os vossos corpos como um sacrifício vivo. And where do we get that new way, that new knowledge? É, então isso é uma, um novo conhecimento, uma nova forma. You know, it's not just my knowledge. Não é o meu conhecimento. Or my education, no matter how many degrees I may have. Não é a minha educação acadêmica, não importa quantos diplomas eu tenho. It's not just found in a political system or an organization. Não se encontra isso no sistema político, numa organização. And even though God may equip us with many gifts. E Deus ele nos capacita com muitos dons. It's only when those gifts are submitted to Him and used in His strength and His power that they become eternally profitable. E muitas vezes até pessoas usam esses dons. Não, nós somos chamados a usar esses dons, esse poder que Deus nos deu, para que eles nos dê, nos dê uma recompensa eterna. E Deus nos chama a agirmos de acordo com os seus caminhos, que são muito acima dos nossos caminhos. His thoughts, which are higher than our thoughts. Os seus pensamentos são muito mais, mais altos do que os And nossos. E não podemos nos deixar moldar pelas coisas desse mundo. I'd like to share a prayer as we close. E uh, encerrando, eu gostaria de é, orar junto com vocês. I pray that the Holy Spirit will take these words of His. Eu gostaria, eu quero pedir que o Espírito Santo use essas palavras dele. And this principle of humility taught to us by Michael the Archangel. E que o príncipe da humildade nos fale através de São Miguel Arcanjo And he will reveal to us this great source of power. e que nos revele o grande, a grande fonte do poder do seu poder God wants his people to be great. Deus quer que o que seu povo seja grande If we humble ourselves before my, his mighty hand in due time he will exalt us. Se nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus no tempo propício ele nos exaltará. So I pray that all of us here então, eu oro que todos nós aqui will yield to the Spirit. Nos entreguemos ao Espírito. Take another step. É, demos mais um passo, um novo passo. Make another decision. Tomemos uma nova decisão. Make a quality decision. Tomemos uma decisão agora. Choose this day life. É, escolha a sua vida diária. Choose this day blessing. Escolha viver na sua bênção. Turn away from the curse and death. Olha, desvie-se da morte e da maldição and let us march on in battle e vamos marchar em batalha with our holy God com o nosso Deus following, Santo following Jesus seguindo Jesus the captain of our salvation na, em rumo à nossa salvação Aleluia Aleluia Amém God bless you
Amém. Que alegria, gente. Tom, Celso, a nossa gratidão. Muito obrigado. Vamos nos levantar como guerreiros, sim ou não? Sim. Como guerreiros do Senhor, sim ou não? Sim. Cadê os guerreiros de São Miguel Arcanjo e de Nosso Senhor Jesus Cristo? Levanta a mão. E diga comigo, quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Amém. Uma salva de palmas ao Tom, a Celso. Muito obrigado. Thank you.